good morning students fourth standard students welcome to gk class lesson 17 religions of the world quiz lesson 17 idu eppadi varum appdi ketta missing letters la varum clue koduthuruvanga fill up maadhiri irukum missing letters missing letters eppadi padikkanum na pa neenga vandu fill up avae nenichu padichirunga adha best neenga missing letters ah nenichu padichinga ungalku confusion varum if you fill up the exam, you the exam question paper and you the answer on the side. You can write the missing letters on the side. If you write the answer on the full, you can write the answer on the side. You can write the missing letters on the So, this lesson is lesson 17, Religions of the World. So, religion is the same thing. You can also the application of religion. Hindu, Muslim, Christianity. Mukiman religion is a Hindu, Muslim, Christianity. Apra Sikhism, Buddhism, Jainism, Bald and Ariya. So, main religion is the Mona, Hindus, Muslim, Christians. So, in the world of the religions, we will learn the lesson. This is a lesson. This is lesson. Lesson 17 Religions of the World. First, we will read the quiz. Complete the following sentences. First one, the sacred book of the Hindus. The sacred book of the Hindus. The Vedas. Hindus ko sacred on a book. Holy book. Sacred na holy. Sacred. Abdi na holy na to. Hindus holy book on the Bhagavad Gita on Sola. Vedas. Vedas on the Nala Vedas. Rig Veda, Ejur Veda, Sama Veda, Adarvana Veda. And the Adan Solanga. Thirkural Mari. Vedas Padichaman on the Moral Science Book Mari. Either right, either wrong. Namukatiri. Second, the Vedas are four in number. Just na read button of the meaning in the middle of the Vedas are four in number. Next, third one, the Bhagavad Gita is another holy, another holy, another sacred book of Hinduism. Bhagavad Gita is a sacred book. Tha. Sacred nalo, holy nalo, one holy. Vedas holy book, four numbers. Rikke. Bhagavad Gita is holy book. Tha. Next, fourth one. The sacred book of Islam is the Quran. Muslims are the sacred book of Islam. Quran. I will show the detail. Next, fifth one. The holy place of the Muslims is Mecca. The holy place of the Muslims is Mecca. They are going to go to a Muslim. They are going to go to a Mecca. Detail. Detail. Next, fifth one. Sixth one, the sacred book of Christianity. The sacred book of the Christianity, the Bible. Christians ko holy book is in Kekarana, Bible. Next, seventh one, Jainism. Jainism was founded by Mahavira. Jainism was founded by Mahavira. Next, eighth one, Jains. Jains would not harm or kill any living thing. Ninth one, Buddhism was founded by Gautama Buddha. Buddhism was founded by Gautama Buddha. Next, tenth one, the original name of Gautama Buddha was, tenth one, the original name of Gautama Buddha was Siddhartha. Siddhartha. Next, eleventh one, Parsis worship the fire. Eleventh one, Parsis worship the fire. Twelfth one, the holy book of the Parsis. This one is omitted. Twelfth one is omitted. Next, thirteenth one, Christianity was founded by the disciples of Jesus. Christianity was founded by the disciples of Jesus. Next, fourteenth one, Sikhism. Sikhism was founded by Guru Nanak. Sikhism was founded by Guru Nanak. Fifteenth one, the sacred book of the Sikhs is the Granth Sahib. Fifteenth one, the sacred book of the Sikhs is the Granth Sahib. Granth Sahib. Sixteenth one, Sikhs pray in the Gurdwara. In the UKG portion, Sikhs pray in the Gurdwara. Next, last one. Seventeenth one. All religions, 
all religions preach peace amity and unity peace amity and unity so 17 fill up circle motto or a missing letters mari koduthirukranga 12th one is omitted 12th motto illa motto 16 fill up circle fill up seven ning missing letters mari eludam ipo nama explain panni paapom first one the sacred book of the hindus hindus sodaya sacred book holy book enna nu kekkranga vedas motto four vedas irukku rig veda yajur veda sama veda adarvana veda nalla vela ungalku andha adha eludha solala eludhana ungal spelling difficult ah irukum adhaan onnum prachana kedaiyadhu second fill up the vedas are four in number motto ethana vedas irukku nu kekkranga four four numbers irukku motto four books irukku third one the bhagavad gita is another the bhagavad gita is another sacred book of hinduism yerkenave naalu book irukku naalu vedas irukku adu illama bhagavad gita endra or holy book um irukku sacred book nu yen solrona adu mundu holy place la da vekkanum prayer room la da vekkanum unga notebooks oda seethu vekka koodathu பூஜ ரூம்ல தான் வைக்கணும் டெய்லி குளிச்சுட்டு தான் தொடணும் அதுக்கு டெய்லி பூஜை போடணும் சூடம் சாம்பிராணி எல்லாம் தாடி ப்ரேயர் பண்ணுறப்போ சாமிக்கு எப்படி காமிக்கிறாரோ அதே மாதிரி காமிக்கணும் வெஜ்ஜஸ் நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இந்த புக்ஸை நம்ம தொடக்கூடாது நல்லா குளிச்சுட்டு இந்த சாமி ரூம்ல உட்காந்து இந்த புக்ஸை நம்ம படிக்கணும் ஸோ பகவத்கீதா இஸ் அ ஹோலி புக் அப்படின்றது நம்ம செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் பகவத்கீதா அப்படின்றது என்னென்னா அட்வைஸ் அட்வைஸ் வாஸ் கிவன் பை லார்ட் கிருஷ்ணா டு அர்ஜுனா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்கூல் நேம் தான் அது குருக்ஷேத்ரா குருக்ஷேத்ரான்ற ஒரு பிளேஸ் இன்னும் இருக்குது ஹரியானாவில் இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் இருக்குது அங்கே தான் சண்டை ஸ்டார்ட் ஆகுது யாருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பாண்டவாஸ் பிட்வீன் பாண்டவாஸ் அண்டு கௌரவாஸ் பாண்டவாஸ் வேர் ஃபைவ் இன் நம்பர் அண்ட் கௌரவாஸ் வேர் ஒன் ஹண்ட்ரட் இன் நம்பர் இந்த சைடு பாண்டவாஸ் இந்த சைடு கவரவாஸ் கவரவாஸ் வந்து பேட் பீப்புள் சண்டை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸ்டார்ட் பண்ண போற நேரத்துல பாண்டவாஸ் சைடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேன் ஹீரோ விஜய் அங்கிள் அஜித் அங்கிள் மாதிரி ரஜினி அங்கிள் கமல் அங்கிள் மாதிரி நெஜோ ஹீரோ ரியல் ஹீரோ யாருன்னா அர்ஜுனா தான் அவர் தான் மெயின் சண்டை போற நேரம் பார்த்து அவர் வந்து திடீர்னு நான் சண்டைக்கு போகல எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு பயம் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் சண்டைக்கு நீங்க ஸ்கூலுக்கு எல்கேஜி வர்றப்போ அழுவீங்க ப்ரீ கேஜி வர்றப்பெல்லாம் அழுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த மாதிரி திடீர்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவருக்கு ரதம் அந்த சேரியட் கார் ஓட்டினது யாருன்னா லாடு கிருஷ்ணா லாடு கிருஷ்ணா திரும்பி பார்க்குறாரு என்னோட அழுக சத்தம் கேட்கன்னு திரும்பி பார்த்தா அர்ஜுனா வந்து கையில் பவ்வடி ஏற வச்சுக்கிட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடா அது அழுத மோ அழுத புள்ள சிரிச்சிச்சான் கழுத பாலை குடிச்சிச்சான்ற மாதிரி என்னடா அது இப்படி அழுக ஆரம்பிச்சுட்டியே எப்படி உனக்கு சிரிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஏண்டா அழுகிற அப்படின்னு கேட்டா நான் எப்படி சண்டை போடுவேன் எப்படி சண்டை போடுவியா நீ தான் இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீ தான் பெரிய ஹீரோ சூப்பர் ஹீரோ பவர்ஃபுல் ஆர்ச்சர் இன் த வேர்ல்டு நீ எதுக்கு நீ இப்படி வந்து அழுகிற அப்படின்னு இல்லை எது தப்ப நிற்கிறது யார் கௌரவாஸ் நிற்கிறாங்க அவங்க யார் என்னோடய பிரதர்ஸ் தானே என்னோடய கசின் பிரதர்ஸ் தானே அந்த சைடு நிற்கிறது என்னுடைய தாத்தா ஆப்போசிட் சைடு நிற்கிறது என்னோடய சித்தப்பா என்னுடைய பெரியப்பா நிற்கிறாரு என்னுடைய அங்கிள் நிற்கிறாரு என்னுடைய சார் நிற்கிறாரு துரோணாச்சாரியா இந்த சார் வந்து அந்த சைடு நிற்கிறாரு என்னோடய சாரை எதிர்த்து நான் எப்படி சண்டை போடுவேன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததே சார் தான் எங்கள் சித்தப்பா மேலே நான் எப்படி ஈட்டி எறிவேன் எப்படி பவுன் நேரம் எடுத்து ஷூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே கிருஷ்ணர் சொன்னார் நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் உங்க சித்தப்பா அந்த சைட் நிக்கிறாரு உங்க சார் அந்த சைட் நிக்கிறாரு உங்க தாத்தா அந்த சைட் நிக்கிறாரு உங்க கசின் பிரதர்ஸ் எல்லாம் அந்த சைட் நிக்கிறாங்க ஓகே ஆனா அவங்க பேட் பீப்புளா இருக்கிறாங்களே பேட் பீப்புள் இருக்க கூடாது இல்ல பேட் பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் எப்படி ஹாப்பியா இருப்பாங்க பீப்புள்னா சோ பேட் பீப்புள் வந்து ஒழியணும் அதுக்காக தான் சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால நீ வந்து பயப்படாத அவங்க சித்தப்பா அவங்களும் இந்த சைடு இருந்திருந்தா பரவாயில்லையா அந்த சைடு நிற்கிறாங்க அதனால நீ வந்து தைரியமா சண்டை போடுன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்றாரு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்வைஸ் பண்றாரு ஒரு மேன் எப்படி இருக்கணும் அவங்க எல்லாம் அப்படி இல்லை அதனால அவங்க வந்து பேட் பீப்புள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்றாரு அந்த அட்வைஸ் பண்றது புக்கு புக்கா எழுதிட்டாங்க அந்த புக்கு தான் என்னது பகவத் கீதா 
ஸ்கூலில் நம்ம காமிச்சிருக்கிறோம் டெமோ டெமோ காமிச்சிருக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டாண்டே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க எல்லார் வீட்லேயும் இந்த பகவத்கீதா புக் இருக்கும் இந்த புக்கோட கவர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்ரா பேட்டில் ஃபீல்டு இருக்கும் தேரில் வந்து கிருஷ்ணர் உட்காந்துருப்பார் மேலே வந்து அர்ஜுனர் நின்றுக்கிட்டு இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் தான் தேர் ஓட்டினார் நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்குது எப்படி பின் பண்ணாங்கன்னுலாம் அது நம்ம கிளாஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ ஷார்ட்டாக நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் த சாக்ரட் புக் ஆஃப் இஸ்லாம் இஸ் தி குரான் சாக்ரட் புக் ஹிந்துஸ்க்கு ஒரு புக் இருக்கு நாலு புக் இருக்கு வேதாஸ் இருக்குது பகவத்கீதா இருக்கு அதுல முஸ்லீம்ஸுக்கும் சாக்ரட் புக் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து குரான் குரான் அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது குரான் வச்சுட்டு அவங்க நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா அண்ணா அக்கா எல்லாம் படிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிறிஸ் கிளாஸ்ல ப்ரேயர்ல எல்லாம் வந்து காமன் ப்ரேயர் எல்லாம் இந்த இந்த சூரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரா வந்து அவங்க ஓதுவாங்க குரான்ல இருந்து சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சென்டென்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்ப பள்ளிவாசல்ல பாங் சொல்றாங்க இல்லையா அல்லாஹு அக்பர் அதெல்லாம் செஞ்சு காமிப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஈவன் பகவத்கீதால இருந்து கூட ஸ்லோகம் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ப்ரேயர்ல சொல்லி கிளாப்பிங்ஸ் எல்லாம் அப்ரிசியேஷன் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நம்ம காமன் ப்ரேயர் வைக்கிறப்போ நம்ம வந்து சொல்லி காமிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய இது வந்து குரான் நெக்ஸ்ட் த ஹோலி பிளேஸ் ஆஃப் த முஸ்லிம்ஸ் இஸ் மெக்கா அவங்களுடைய ஹோலி பிளேஸ் முஸ்லிம்ஸோட ஹோலி பிளேஸ் ஹிந்துஸோட ஹோலி பிளேஸ் வந்து காசி என ராமேஸ்வரம் ஈவன் நம்ம காவிரி ரிவர் கூட ஹோலி பிளேஸ் தான் ஸ்ரீரங்கம் பண்டு அதெல்லாம் வந்து ஹோலி பிளேஸ் தான் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் அவங்க பிறந்துட்டு அவங்க இறந்து போறதுக்குள்ள கண்டிப்பா மெக்கா போய் ஆகணும் மெக்கா எங்க இருக்குன்னா ரியாத் பக்கத்துல இருக்கு எங்க இருக்குன்னா சவுதி அரேபியால இருக்கு ஏரோப்ளைன்ல ஏறி தான் போகணும் பட் ஹிந்துஸ் வந்து இங்க இந்தியாலே இருக்கு காசிக்கு நடந்தே போயிடலாம் காசிலனா கூட பரவாயில்ல நடந்து போயிடலாம் ராமேஸ்வரத்துக்கும் நடந்தே போயிடலாம் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து மெக்கா ஹோலி பிளேஸ் அங்க போகணும் இந்துஸ்க்கு வந்து காசி அண்ட் ராமேஸ்வரம் போய் ஆகணும் வீட்டுல கேட்டு பாருங்க தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட ஆமா நான் போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு போகணும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காசி ராமேஸ்வரம் அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் ஒரு ஹோலி பிளேஸ் இருக்கு எதுன்னா ஜெருஸ்லேம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு பிறந்த இடம் வந்து ஜெருஸ்லேம் அதுவும் வேற கண்ட்ரில இருக்கு இஸ்ரேல்ல ஸோ அங்க ஜெருஸ்லேம் அவங்க போகணும் அவங்க போகணும் அப்படின்னா அவங்க கிறிஸ்டின் ஒவ்வொரு கிறிஸ்டியனும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜெஸ்லேம் போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹோலி புக் இருக்கு ஒவ்வொரு ரிலிஜனுக்கும் ஹோலி பிளேஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் த சாக்ரட் புக் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி த சாக்ரட் புக் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி த பைபிள் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஹோலி புக் இருக்கு அது வந்து பைபிள் கிறிஸ்டியன் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே பைபிள் இருக்கும் முஸ்லீம்ஸோட வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் குரான் இருக்கும் இந்துஸ் வீட்டில் பகவத்கீதா இருக்கும் கோர்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜு உட்காந்துருப்பாரு தீஃப நிற்க வச்சு ப்ராமிஸ் வாங்குவாங்க நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க எது மேலே ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் கீதா புக்கு மேலே தான் கீதா புக்கு கொண்டு வந்து லாயர் கொடுப்பாரு அந்த புக்கு மேலே கையை வச்சு பகவத்கீதா கை மேலே புக்கு மேலே கை வச்சு தான் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து ப்ராசஸ்ஸே ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ பைபிள் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஒரு அக்கா கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் படிக்கிறா அந்த அக்கா கூட சாருக்கு வந்து ஒரு பைபிள் புக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறான் நியூ பைபிள் புக்கு வாங்கிட்டு வந்து சார் கொடுத்துருக்கிறா சார் அவங்க ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் எப்போயாவது எடுத்து படிக்கிறது படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஹோலி புக்கு தான் என்னது பைபிள் அதே மாதிரி முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் போகிறதுக்கு முன்னாடி குரானில் இருக்கிற முக்கியமான அந்த சென்டென்ஸுக்கும் அதுக்கு மீனிங்கோட கொடுத்துருக்குறாங்க நாங்கள் பத்திரமாக வச்சுருக்கிறோம் அப்பப்போ எடுத்து நாங்கள் பார்த்துட்டு நோட்டீஸ் போர்டில் கூட எழுதி போடுவோம் அதில் இருந்து சில குவாட்ஸ் எழுதி போடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குவாட் சொல்லணும்னா கூட மிஸ் எழுதி போட்டிருப்பாங்க கண்ணீரோடு பைபிள் இருந்து வந்து குவாட்டு கண்ணீரோடு கண்ணீரோடு விதைப்பவன் கண்ணீரோடு விதைப்பவன் கம்பீரமாக அறுவடை செய்வான் அதாவது விதை போடுறப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம கஷ்டம் வெயிலில் வந்து குழி தோண்டி விதைய போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போட்டு அனிமல்ஸ்லாம் எதுவும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் டெய்லி பார்த்துக்கிட்டா அது வந்து நல்லா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வந்துடும் அந்த நெல் வந்துடும் பேடி ஃப்ரூட்ஸ் வந்துடும் பேடி சீட்ஸ் வந்துடும் வந்தோடனே நம்ம சந்தோஷமாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இரு
ஜெயின்ஸ்னா மகாவீரா ப்ரேயர் பண்றவங்க தான் ஜெயின்ஸ் ஏறக்குறைய புத்தா மாதிரி தான் புத்தா என்ன சொல்லியிருக்காரு பீப்புள் ஷுட் நாட் கில் த அனிமல்ஸ் பீப்புள் ஷுட் பி கைண்ட் டு த ஆல் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா நான் வைலன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதுதான் வந்து மகாவீராவும் சொல்லியிருக்கிறார் சாரா டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா புத்தாவையும் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் மகாவீராவையும் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் எல்லாருமே ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அதாவது நீங்களும் சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க எல்லா சயின்ஸையும் நீங்க நீங்க ப்ரேயர் பண்றதுக்கு அந்த ஹேபிட்டை வச்சுக்கோங்க ஸோ மகாவீரா அப்படின்னு ஒரு சயின்ட் இருந்தார் அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க யாரு ஜெயின்ஸ் அவங்க ரொம்ப 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 நல்ல பியூர் ஜெயின்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா நடந்து போறப்ப கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க பாதையை கூட்டி கூட்டி போவாங்க ஏன்னா கால் மிதிச்சு ஒரு சின்ன இன்சைக் கூட செத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கூட்டிட்டு அது எவ்வளோ கஷ்டம் நினைச்சு பாருங்க கூட்டிட்டு தான் போவாங்க உண்மையான ஜெயின்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாயில் துணி கட்டியிருப்பாங்க ஏன் வாயில் துணி கட்டியிருக்காங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பாக்டீரியா வைரஸ் போயிடக்கூடாது வாய்க்குள்ள போய் அதுங்கெல்லாம் பாக்டீரியா வைரஸ்க்கு ஹார்ம் ஆயிடக்கூடாது அதுங்க இறந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக துணி கட்டியிருப்பாங்க அதே மாதிரி முடிய கூட ஒவ்வொன்றா பிடுங்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க இப்போ நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த நம்ம ஸ்கூல் இது வரைக்கும் ஒரு ஜெயின்ஸ் கூட வந்ததில்லை ஒரு புத்திஸ்ட் கூட வந்ததில்லை ஒரு சீக் கூட வந்ததில்லை அதுவும் ரிலீஜன் தான் ஆனால் அவங்க வந்தது கிடையாது நெக்ஸ்ட் எயிட் ஒன் ஜெயின்ஸ் ஜெயின்ஸ் ஒர் நாட் ஹாம் ஆர் கில் கேஐ டபுள் எல் கில் எனி லிவிங் திங்ஸ் எந்த லிவிங் திங்ஸையும் அவங்க கில் பண்ண மாட்டாங்க உண்மையான ஜெயின்ஸ் வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க எதையுமே கில் பண்ண மாட்டாங்க ஹாம் பண்ண மாட்டாங்க ஹாம்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அனிமல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன பிள்ளைகள தெரியாமல் செஞ்சிடுறோம் பெரியவங்க ஆனால் ஃபீல் பண்ணுவோம் டாங்கியோட வாலில் வந்து என்ன பண்ணி விட்டுருவோம் பட்டாசு வச்சு விட்டுருவாங்க அப்புறம் டாகோடைய வாலில் டின்னை கட்டி விட்டுருவாங்க அனிமல்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கல் எடுத்து அடிக்கிறது கவ்வ கல் எடுத்து அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து வெரி 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 பேட் ஹேபிட் ஸோ உண்மையான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஸோ ஜெயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஹார்ம் பண்ண மாட்டாங்க கீல் பண்ண மாட்டாங்க ஹார்ம்னா தொந்தரவு பண்ணுறது கீழ்னா சாகடிக்கிறது நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் புத்திசம் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை கௌதம புத்தா ஜெயினிசம் மாதிரி இன்னொரு ரிலீஜியன் புத்திசம் அதுவும் இறக்குறைய அதே தான் புத்தா சொன்னது தான் புத்திசம் புத்தாவை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் புத்திஸ்ட் புத்தா கௌதம புத்தாவால் ஸ்டார்ட் ஆனது ஸ்கூலில் கூட கௌதம்னு நிறைய அண்ணா படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க இன்னும் இப்பயும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கௌதம புத்தா மாதிரி இருக்கிறோன்றதுக்காக அந்த நீம் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ கௌதம புத்தாவோட ரிலீஜியன் தான் நம்ம இது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம் அதனால் வந்து நோ நீட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சரி நெக்ஸ்ட் டென்த் ஒன் த ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் கௌதம புத்தாவா சித்தார்த்தா கௌதம புத்தாவுடைய ஒன் ஒரிஜினல் நேம் உண்மையான நேம் என்னன்னு கேட்டால் சித்தார்த்தா சித்தார்த்தா ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம் ஈவன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறதுனால அவருக்கு உண்மையான பேர் வந்து சித்தார்த்தா அதுக்கப்புறம் புத்தான்னு பேர் வச்சுட்டாங்க புத்தா அப்படின்னா நாலேஜ்டு பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ரிலிஜன் பார்த்துருக்கோம் ஃபைவ் ரிலிஜன் பார்த்துருக்கோம் ஹிந்துஸ் பார்த்துருக்கோம் முஸ்லீம்ஸ் பார்த்துருக்கிறோம் கிறிஸ்டியானிட்டி பார்த்துருக்கிறோம் ஜெயினிசம் பார்த்துருக்கிறோம் புத்திசம் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் அஞ்சு ரிலீஜியன் இன்னொரு ரிலீஜியன் இருக்கு அது அவ்வளோ ஃபேமஸ் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லெவன்த் ஒன் பார்சிஸ் ஒர்ஷிப் த ஃபயர் பார்சிஸ்னு ஒரு ரிலீஜியன் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அவங்க இப்போ டாட்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா இப்போ இருக்கார் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் மேன் டாட்டா ரொம்ப டைட்டன் வாட்சு டாட்டா இண்டிகா காரு அப்புறம் ஃபோன்லாம் இருக்குது இல்லையா டாட்டா மொபைல் இதெல்லாம் வந்து யார் இது அப்படின்னு கேட்டால் டாட்டாவுடைய தான் அவங்க வந்து லாரி கூட டாட்டான்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் யார் இது அப்படின்னு கேட்டால் டாட்டாவுடைய அவங்க வந்து பார்சி அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார்வர் பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் சாரி மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் பேர் ஃபெரோஸ் காந்தி அவரும் வந்து ஒரு பார்சி தான் இப்போ இருக்கிறாருலே ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தியோடைய பாட்டி ராகுல் காந்தியோட டேடி வந்து ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தியோடைய மம்மி தான் இந்திரா காந்தி அவங்க ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க ஃபேமிலி வந்து பார்சி நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஒன் ஒமிட்டடு தேர்ட்டீன்த் ஒன் கிறிஸ்டியானிட்டி வாஸ் ஃபவ
ப்ரீச் பண்ணார் அதனால தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லைனா இந்தியாவில் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் இருந்திருக்க மாட்டாங்க சென்ட் தாமஸ் இந்தியாவுக்கு வந்ததுனால தான் ஜீசஸோடைய ஸ்டூடெண்ட் இந்தியாவுக்கு வந்ததுனால தான் இங்கே வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி வந்துச்சு என்னென்னா இங்கே வந்து ஹிந்துஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் ஒன் சிக்கிசம் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை குரு நானக் சிக்கிசம் வாஸ் ஃபவுண்டட் ஸ்டார்ட் பண்ணது சிக்கிசம்னு ஒரு ரிலீஜன் மொத்தம் நம்ம எத்தனை ரிலீஜன் பார்த்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ரிலிஜன் பார்த்துட்டோம் இந்துசம் இந்துசம் இஸ்லாம் இஸ்லாம்னா முஸ்லீம் கிறிஸ்டியானிட்டி புத்திசம் சிக்கிசம் பேர்சி பேர்சிஸ் அதுவும் ஒரு ரிலீஜன் பேர்சி நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கிசம் சிக்கிசம் அப்படின்றது பஞ்சாப்ல மட்டும் இந்தியாவில் இருக்கிற பஞ்சாப் பஞ்சாப்னா பாஞ்ச் அஞ்சு ரிவர் ஓடுறதுனால அதுக்கு பேர் பஞ்சாப் அங்க இருக்கிற ரிலீஜன் தான் என்னது சிக்கிசம் அங்க இருக்கிற பீப்புள் வந்து சிக் பீப்புள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பின்னாடி பிக்சர்ல பார்ப்போம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டால் குரு நானக் குரு நானக்ன்ற ஒரு சைண்ட் சார் டெய்லி இவர் நேமையும் சொல்லுவேன் பா குரு நானக் அவர் தான் அந்த ரிலீஜியன் என்ன பண்ணார் ஸ்டார்ட் பண்ணார் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் த சாக்ரெட் புக் ஆஃப் த சிக்ஸ் இஸ் த கிரந்த் சாஹிப் கிரந்த் சாஹிப் சாஹிப்னா ஐயான்னு அர்த்தம் சார் அப்படின்னு அர்த்தம் கிரந்த் அந்த புக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஹோலி புக் இருக்கு அந்த புக்கையுமே அவங்க லிவிங் திங்காக தான் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து கிரந்த் சாஹிப் கிரந்த் சாஹிப் சாஹிப்னா மிஸ்டர்னு அர்த்தம் மிஸ்டர் கிரந்த் எந்த டெம்பிளில் போனாலும் குருத்வாரா முஸ் அந்த சிக்ஸ் உடைய டெம்பிளில் போனோம்னா டெம்பிளுக்குள்ள சாமி சிலை இருக்காது இந்த புக்கு தான் இருக்கும் இந்த கிரந்த் சாஹிப் அப்படின்ற புக் இருக்கும் அதுதான் அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க சரி சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் சிக்ஸ் ப்ரே இன் த குருத்வாரா இது யூகேஜிலேயே யூனிவர்சிட்டிலேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஹிந்துஸ் ப்ரே இன் டெம்பிள் முஸ்லீம்ஸ் ப்ரே இன் மாஸ்க் கிறிஸ்டியன்ஸ் ப்ரே இன் சர்ச் சிக்ஸ் பீப்புள் சிக் பீப்புள் ப்ரே இன் குருத்வாரா நம்ம திருச்சியில் சிக் பீப்புள் அவ்வளோவா இல்லைப்பா நீங்கள் என்ன சிவரோவில் நடந்து போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் இப்போ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு டோல் கேட்டில் இருக்கு இல்லையா அங்கே ஒன் ஆர் டூ மெம்பர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் சிக் பீப்பிளை எப்படின்னு சொல்ல பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அவங்களுடைய ஹோலி பிளேஸ் எதுன்னு கேட்டால் குருத்வாரா நம்ம இண்டூஸ் வந்து டெம்பிள்ஸ் போவாங்க அவங்க எங்கே போவாங்கன்னு கேட்டால் குருத்வாராக்கு போவாங்க நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் ஒன் ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் ப்ரீச் ப்ரீச்னா சொல்லிக் கொடுக்குறது டீச் பண்ணுறது ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் ப்ரீச் பீஸ் அமைட்டி அண்ட் யுனைட்டி பீஸ் அமைட்டி அண்டு யுனைட்டி எந்த ரிலீஜனாக இருந்தாலும் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குதுன்னா பீஸ் அமைதியாக இருங்க அமைட்டினா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருங்க அப்புறம் நம்ம டெய்லி பிளஜில் சொல்கிறோம்ல அது நெக்ஸ்ட் யுனைட்டி யுனைட்டி ஒத்துமையாக இருங்கன்னு சொல்லி தான் அது ஹிந்துஸாக இருந்தாலும் முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டியானிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஜெயினிசமாக இருந்தாலும் சரி புத்திசம் இருந்தாலும் சரி எல்லா ரிலீஜனும் என்ன சொல்லுதுன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக இருங்க அமைட்டியாக இருங்க யுனைட்டியாக இருங்கன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு சூஸ் தான் ஃபில்லப்பு தான்ப்பா பட் அதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எப்படியும் வந்து ஒருத்தருக்கே ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் போயிரும் போல இருக்கு ஸோ திருப்பி பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சாக்ரெட் புக் ஆஃப் த ஹிண்டோஸ் த வேதாஸ் இதுதான் வேதா புக்கு அந்த வேதா புக்கு வந்து பிக்சரில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் போட்டிருக்கு பாருங்கள் த ஹோலி வேதாஸ் நாலு வேதா இருக்குது ரிக் வேதான்னு ஒரு புக் இருக்குது எஜூர் வேதான்னு ஒரு புக் இருக்குது சாம வேதான்னு ஒரு புக் இருக்குது அதர்வன வேதான்னு ஒரு புக் இருக்குது ஆனால் படிக்கணும் நம்ம படிக்க நமக்கு இந்த புக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படித்து யூஸ் இல்லைப்பா இதெல்லாம் பின்னாடி நீங்கள் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் த வேதாஸ் ஆர் ஃபோர் இன் நம்பர் சொன்னதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ரிக் வேதா எஜூர் வேதா சாம வேதா அதர்வன வேதா இதெல்லாம் வந்து அதர்வான்னு ஒரு அங்கிள் கூட இருக்கிறாங்களா சினிமாவில் நடிச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த அவங்க பே இந்த பேர் தான் அவங்களுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் த பகவத்கீதா இஸ் த அனதர் சாக்ரட் புக் ஆஃப் ஹிந்துசம் அங்கே பாருங்கள் சேரியட்டில் அர்ஜுனா திரும்பி பார்க்குறாரு அழுதுகிட்டே பார்க்குறாரு கிருஷ்ணரை பார்க்குறாரு கிருஷ்ணர் தோலை தட்டி பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் சண்டைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிது தான் குருக்ஷேத்ரா வார் நடக்கிற இடம் இந்த இந்த நேமை தான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா நீங்களும் வந்து குட் பீப்புளாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நல்ல மாரலாக இருக்கணும் அவங்கள மாதிரி காடு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நீங்கள் ஜெயிக்கணும் லைஃப்பில் எல்லாமே ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த நேம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வச்சுருக்கோம் கீழேயும் ஒரு சேரியட் இருக்கு மேலேயும் ஒரு சேரியட் இருக்கு கிருஷ்ணா லார்டு கிருஷ்ணா பாருங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு யாருக்கு அர்ஜுனாவுக்கு அது ஒரு புக் ஆயிடுச்சு அந்த புக்கு பேர் தான் என்னது பகவத் கீதா நெக்ஸ்ட்டு
அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹோலியானது முஸ்லீம்ஸ் மட்டும்தான் போகணும் நம்ம அலோ பண்ண மாட்டாங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இந்துஸ் பத்திசம் பத்திஸ்டெல்லாம் போக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் த பிளேஸ் த ஹோலி பிளேஸ் அந்த முஸ்லீம்ஸ் இஸ் மெக்கா இந்த முன்னாடி பார்த்த பிக்சர் தான் இதுவும் உள்ள பாருங்க அந்த மெக்கா தெரியுது பாருங்க எல்லாம் தலை குட்டி குட்டி குட்டியா தெரியுது பாருங்க எறும்பு மாதிரி அவ்வளவு பேர் உட்காந்து அங்க என்ன பண்றாங்க ப்ரேயர் பண்றாங்க இதுதான் மெக்கா இந்த பிளேஸ் தான் மெக்கா உங்களுக்காக மிஸ் கஷ்டப்பட்டு ஸ்லைடு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த சாக்ரெட் புக் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி மீன்ஸ் த பைபிள் கிறிஸ்டியன் வீட்டில் அந்த புக் இருக்கும் என்னன்னு கேட்டால் பைபிள் ஹோலி பைபிள் அது பேர் ஹோலி பைபிள் ஹோலி குரான் நெக்ஸ்ட் ஜெயினிசம் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை மகாவீரா இவர் தான்ப்பா மகாவீரா இவர் தான் வந்து இந்த ஜெயினிசத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணார் புத்தர் மாதிரியே இருக்கார் பாருங்க ரெண்டு ஏறக்குறைய ஒரே பிரின்சிபல் தான் புத்தர் என்ன சொன்னாரோ அதே தான் மகாவீராவும் சொன்னார் அனிமல்ஸை ஹா கில் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இவரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் ஜெயின்ஸ் நம்ம ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் ஒரு ஜெயின் கூட ஜாயின் பண்ணது இல்லைப்பா நெக்ஸ்ட் ஜீசஸ் இவர் தான் ஈசு ஈசு கிறிஸ்டியானிட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் பை த டிசிபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் இவர் கூட பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க இந்த பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட் தான் கிறிஸ்டியானிட்டியை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போய் என்ன பண்ணாங்க சொன்னாங்க இவர் தான் ஜீசஸ் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஜெயின்ஸ் உட் நாட் ஹார்ம் ஆர் கில் எனி லிவிங் திங்ஸ் ஜெயின் பீப்புள்னா யாரையுமே கில் பண்ண மாட்டாங்க ஜெயின் பீப்புள் மட்டும் இல்லைப்பா நம்ம குருஷேத்ரா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது மாரலோடு இருக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் புத்திசம் பாஸ் ஃபவுண்டட் பை கௌதம புத்தா இந்த ஸ்டாச்சு உங்களுக்கு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குமே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குமே எங்கே நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கு ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸில் இருக்குது இல்லையா இவர் தான் கௌதம புத்தா இவரை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் இவரை ஃபாலோ பண்ண புத்திஸ்ட் அந்த ரிலீஜியன் பேர் புத்திசம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் கௌதம புத்தாவா சித்தார்த்தா புத்தருடைய உண்மையான நேம் என்னென்னு கேட்டால் சித்தார்த்தா அவருக்கு ரெண்டு நேம் பார்சிஸ் பார்சிஸ் ஒர்ஷிப் த ஃபயர் பார்சிஸ்லாம் யார் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் ஃபயரை தான் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குழி தோண்டி குழியில் போட்டு மூடிடுவாங்க இண்டூஸ் என்ன பண்ணுவாங்க எரிப்பாங்க எரிச்சு எரிச்சிடுவாங்க எரிச்சு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க பட் பார்சிஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் அந்த டெட் பாடியை கொண்டு போய் ஒரு மலை மேலே கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க அப்படியே வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க அது ஈகிள் ஈகிள் கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டோம் இதுதான் பார்சிஸோடைய ஹேபிட் ஒவ்வொரு ரிலிஜனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஹேபிட் இருக்கும் இல்லையா அதனால இது வந்து ஒமிட்டர் இது நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்கிசம்னு ஒரு ரிலீஜன் சிக் பீப்புள் சிக் பீப்புளை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க டர்பன் கட்டியிருப்பாங்க தலையில் தலப்பா கட்டியிருப்பாங்க எல்லாருமே குட்டி பையனில் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ப்ரீகேஜியில் இருந்து தாத்தா வரைக்கும் கலர் கலராக டர்பன் கட்டியிருப்பாங்க டர்பன் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க வெளியே வரக்கூடாது வர மாட்டாங்க தாடி வச்சுருப்பாங்க ஒரு டர்பன் கட்டியிருப்பாங்க நம்ம பஞ்சாப்பில் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க சிக் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இவர் தான் குரு நானக் இவர் தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கையில் வந்து கிர்பான் வச்சுருப்பாங்க இடுப்பில் கிர்பான் அப்படின்னா கத்தி கொட்டி கத்தி வச்சுருப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே ப்ரீ கேஜிலேருந்து தாத்தா வரைக்கும் ஒரு அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து அதில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எதாவது டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்க முடியாது டெம்பிளில் வெளியில் போர்டு போட்டிருப்பாங்க எதுவும் திங் திங்ஸ்லாம் கொண்டக்கூடாது கிராக்கர்ஸ் கொண்டக்கூடாது கத்தியெல்லாம் கொண்டக்கூடாது மேட்ச் பாக்ஸ்லாம் கொண்டக்கூடாது செல்ஃபோன்லாம் கொண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்க கொண்டு வர கிர்பான் மட்டும் அலோடு சிக் பீப்புள் வந்து கிர்பானோட என்ன பண்ணலாம் உள்ள போகலாம் ஸோ இவர் தான் இப்போ குருநானக்கு இவர் ஒரு செயிண்ட் இவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இவர் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா படிப்பே வரலையாப்பா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலையாக பிறந்துச்சு அவர் பஞ்சாப் பக்கத்தில் தல்வண்டி அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தான் இவர் பிறந்தார் பிறந்துட்டு இவருக்கு வந்து படிப்பே வரல அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலையாக போயிடுச்சு என்னடா இவர் படிக்கவே மாட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ சரி என்ன பண்ணிட்டாங்க மாடு மாடு வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்பிட்டாங்க மாட்டெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இதுதான் அவருடைய வேலை சின்ன பையன் அவங்கள மாதிரி இருக்கிறப்போ ஃபோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம் மாடு மேய்க்க போயிட்டார் ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் ட்ரீ கடியில் உட்காந்து இவர் பாட்டுக்கு கண்ணை மூடி ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் தியானம் யோகா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் பார்த்தா மாடெல
அப்படி வந்து பார்த்தா வயலில் வந்து எந்த செடியுமே வீணாகலையா எல்லாமே அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கான் ஒன்று பார்த்தோன்னா ஷாக் ஆகிட்டாரா என்னையா செடியெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு மாடித்து கடிச்சு தின்றுச்சுன்னு சொன்னீங்க ஒன்று கூட இல்லை என்ன நல்லா இருக்கையா அதான் ஏன் எங்களுக்கும் தெரியல அவன் எங்கேயா உட்காந்துருக்கான் இந்த தூரத்தில் பாருங்க இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கான் அந்த பண்ணையார் போய் பார்க்குறாரு என்னடா அது ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு பண்ணையார் போய் பார்த்தா அந்த மரத்தில் அந்த ஷேடோ வந்துப்பா அதிகமாகவும் ஆகலையாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல இந்த ஷேடோ இஸ் லாங்கர் இன் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஷார்டர் இன் அட் நூன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் படிச்சிருப்போம் அந்த ஷேடோ வந்து கொஞ்சம் கூட கூடவும் இல்லையா அதிகமாகவும் இல்லை அந்த ட்ரீயோடைய ஷேடோ அப்படியே உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காராம் அப்படியே பண்ணையாருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போயிடுச்சான் ஏதோ ஒரு இந்த பையன் அதிசய குழந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டாங்களாம் அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஊருக்கு போனாராம் இவர் இன்னொரு ஊரில் போய் அங்கே இருக்கிற கவர்னர்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த கவர்னர் வந்து ஒரு 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 ஷாப் ஒரு குரோசரி ஷாப்பை வச்சு அந்த கவர்மெண்ட்டோடய குரோசரி ஷாப்பில் வேலை பார்த்துருக்கார் வேலை பார்க்குறப்ப இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு திங்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருக்கிறார் சக்கரை வேணுமா அந்த வச்சுக்கோ மிளகா வேணுமா அந்த வச்சுக்கோ பொட்டக்கடலை வேணுமா அந்த வச்சுக்கோ அரிசி வேணுமா அந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லி தேரா தேரா ஏக் தோ திங் இருக்குல்ல தேரான்னு சொல்கிறப்ப தேரானா தேர்ட்டீன் உன்னோட இதுன்னு அர்த்தம் வச்சுக்கோ உன்னோட இது தான் வச்சுக்கோ உன்னோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தூக்கி தூக்கி கொடுத்துட்டாரு உடனே எல்லாரும் போய் கவர்னரை சொல்லிட்டாங்களா ஐயா ஐயா இந்த பையன் பாருங்க வேலை செய்கிற பையன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி கொடுத்துட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா இது மொம்பா போச்சு இந்த பையன் மாடு மேய்க்க சொன்னா மாடு சரியாக மேய்க்கல இப்போ வந்து திங்ஸ் எல்லாம் தூக்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி கவர்னர் வந்து செக் பண்ணுங்க வாங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா அரிசி மூட்டை அப்படியே இருக்கான் அரிசி மூட்டை குறையவே இல்லையா பருப்பு மூட்டை அப்படியே இருக்கான் குறையவே இல்லையா சக்கரை அப்படியே இருக்குதான் ஸோ அவ்வளோ சக்தி இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போலேருந்தே இவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சார் சின்ன வயசுலேருந்து நல்ல ஹேபிட் வந்து அப்போலேருந்து ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த மாதிரி ஊர் ஊராக போய் இந்தியா ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக இவர் வந்துப்பா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து இவர் இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றியிருக்கார் இவன் நம்ம திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் இவர் திருச்சிக்கும் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டே ரெண்டு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கார் திருச்சிக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு பாண்டிச்சேரிக்கும் வந்திருக்கிறார் இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்து நம்ம திருச்சியில் நத்தர்ஷா பள்ளிவாசல்னு ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும் தெரியாது கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க நம்ம டவுனில் இருக்குது கல்யாணி கவரிங் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த பள்ளிவாசலில் வந்து அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துருக்கார் இவர் இவர் பண்ணது எல்லாமே வந்து அற்புதம் தான் இது மாதிரி ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு வில்லேஜில் போய் தங்கியிருக்கிறார் தங்கியிருக்கிறப்போ ரிச் மேன் வீட்டில் அந்த வில்லேஜில் ஒரு ரிச் மேன் வந்திருக்கான் பெரிய பணக்காரன் வெல்த்தி மேன் அவன் வீட்டில் தங்காமல் ஒரு போர் ஃபார்மர் வீட்டில் தங்கியிருக்கார் உடனே வந்து ரிச் மேன் வந்து கோவம் வந்துருச்சு என்னது நம்ம வீட்டில் தங்காமல் இவர் போய் அங்கே போய் தங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக வந்து ஐயா நீங்கள் செய்கிறது நியாயமா ஐயா எங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய பங்களா எவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ சோஃபாலாம் இருக்குது நீங்கள் ஜாலியாக வந்து அங்கே படுத்து நிம்மதியாக தூங்கியிருக்கலாமே கால் மிதிக்க ஒரு ஆள் கை மிதிக்க ஒரு ஆள் வண் வாட்டர் வேணா எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் ஃப்ரூட் ஜூஸ் எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துருப்போமே இங்கே போய் குடிசையில் வந்து படுத்துருக்கீங்களே ஐயா அப்படின்னு ஒன்று ஏன் ஏன் வரல எங்கள் எங்கே இதுக்கு ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் சரி நீ என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டாராம் உங்களுக்காக சப்பாத்தி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா சப்பாத்தியை கொண்டா அப்படின்னு சொன்னாராம் குருநானக் சரி குருநானக் வந்து சப்பாத்தியை சாப்பிட போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த ரிச் மேன் எடுத்து கொடுத்தாராம் சப்பாத்தி எடுத்து எப்படி கையில் வச்சு க்ரஷ் பண்ணாங்க அப்படி புழிஞ்சாராம் புழிஞ்சா சப்பாத்திலேருந்து ரத்தமாக வந்துச்சு அம்மா ரத்தமாக கீழே சொட்டுச்சான் உடனே அவளுக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சான் என்னடாது நம்ம வீட்டில் செஞ்ச சப்பாத்தி சப்பாத்தியை பிழிஞ்சால் என்ன வரணும் என்ன வரணும் ஆனால் இங்கே வந்து என்னது பிளட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மர்கிட்ட டே நீ அந்த சட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்கல சப்பாத்தி எடுத்து அப்படின்னா ஃபார்மர் சப்பாத்தி எடுத்து கொடுத்தான் அந்த சப்பாத்தி எடுத்து கையில் வச்சு புழிஞ்சான் புழிஞ்சால் அதுலேருந்து மில்காக வந்துச்சான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ ரிச் மேனாக இருக்கலாம் ஆனால் உன்னோட கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் இல்லை இவன் போர் மேனாக இருக்கலாம் ஆனால் இவன் நல்ல கேரக்டர் இவன் குட் மேன் அதனால் நான் என் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய 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 இவர் போன இடத்துல வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார் அதே மாதிரி பியாஸ் ரிவர் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் முன்னாடி உள்ள பியாஸ் பிஒய்ஏஎஸ் பியாஸ்னு ஒரு ரிவர் இருக்குப்பா
இந்த கிரந்த் சாஹிப் நீங்க இந்த புக்கு படிச்சீங்கல்ல குரு கிரந்த் சாஹிப் இந்த புக்கில் இருந்து பாட்டு எடுத்து படிச்சிருக்காரு என்ன பாட்டு அந்த பாட்டோட மீனிங் என்னன்னா நிறைய பேசி பயனில்லை சொல்லாமலே அறிவான் கடவுள் நம் கண் காது மூக்கை படைத்தவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடியிருக்காரு பாட 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 அவருடைய டிசீஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே வந்து குறைஞ்சிருச்சு அந்த கஷ்டம் அந்த லெப்ரஸ் டிசீஸ் போயிடுச்சு உண்மையில நடந்தது உடனே அவர் காலில் உளுந்து கும்பிட்டு என்ன நீங்கள் தான் கடவுள் நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அழுது தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போட்டில் வந்து திரும்பி அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வந்திருக்கிறாரு அந்த குரு நானக் இந்த மாதிரி ஈராக் போயிருக்காரு பெர்சியா போயிருக்காரு டெல்லி போயிருக்காரு குருக்ஷேத்ரா போயிருக்கிறாரு திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு குண்டூர் வந்திருக்கிறாரு ஸ்ரீலங்கா ஹிமாலயாஸ் அஜ்மீர் இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி ராமேஸ்வரம் ஆர்காடு இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போய் அதெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கிறாரு ஓ அது மாதிரி ஒரு சைது போர் அப்படின்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருக்காருப்பா அந்த ஊருக்கு போயிருக்கிறப்போ அந்த பாபர் அப்படின்னு ஒரு கிங் இருந்திருக்காரு முகல் கிங்கு ஹுமாயினுடைய டேடி அக்பருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் அந்த அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு பாபர் வந்து அந்த சைது பூரை பிடிச்சிட்டார் சைது பூரை பிடிச்சோடனே இவரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க குரு நானக்கையும் இப்போ கூட வந்தவங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க தலையில் வந்து வெயிட்டு வச்சு தூக்கிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க பனிஷ்மெண்ட்டு இவர் வந்து ச சோல்ஜர் கிடையாது இவர் சண்டைக்கே போகலை இவர் சோல்ஜர் நினச்சிட்டு இவர் பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக தலையில் வந்து வெயிட்டை தூக்கி வச்சுட்டாங்க வெயிட்டை தூக்கி வச்சு நடக்க சொல்லியிருக்காங்க நடந்தால் அந்த கல் அந்த வெயிட்டான கல் வந்து மேலே மிதக்கு தான் இவர் தலையிலே இல்லையா இவர் பாடு கேஷுவலாக சாமி பாட்டு பாடிக்கிட்டு நடந்து வந்தாரோ அப்புறம் வந்து இவரை தூக்கி ஜெயிலில் கொண்டு போய் போட்டாங்க போட்டோடனே ஜெயிலில் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க மாவாட்டுற வேலை அரிசியெல்லாம் ஆட்டணும்ப்பா அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு உட்காந்து சாமிக்கு முட்டிருக்காரு அந்த ஆட்டுக்கல் அதுவாக அதுவாகவே சுற்றி இருக்கு உடனே எல்லாரும் பார்த்துட்டு பயந்து போய் ராஜாட்ட போய் சொல்லிட்டாங்களா பாபர் கிட்ட ஐயா அவர் வந்து சோல்ஜர் கிடையாது ஒரு செயிண்ட்டு சிக் பீப்புளோடைய செயிண்ட்டு அவர் பேர் குரு நானக்கு அப்படின்னா பாபர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா ஐயா எங்களை மன்னிச்சிருங்க ஐயா நீங்கள் சோல்ஜர் நினைச்சிட்டோம் தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி காலையில் விழுந்து கும்பிட்டாராம் இன்னும் சொல்லிட்டே போகலாம்ப்பா டைம் இல்லைப்பா சரி அந்த கிளாஸ்னா நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் இவர் தான் குரு நானக் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த சிக் ரிலிஜனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய முக்கியமான புக்கு தான் கிரந்த் சாஹிப் சார் ஒரு பாட்டு பாடி காமிச்சு இல்லையா அந்த லெப்ரசியை சரியானது இந்த புக்கில் இருந்து பாட்டு பாடி தான் சரி பண்ணார் இந்த புக்கை நம்ம படித்தாலும் எந்த ஹோலி புக்கை படித்தாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக பவர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து அவங்களுடைய குருத்வாரா குருத்வாரான்னு சொன்னோம்ல இது கோல்டன் டெம்பிள் ஃபுல்லாகவே கோல்டுலேயே இருக்கு பஞ்சாப்ல இருக்கு அம்ரிட்சர்ல இருக்கு வாட்டருக்கு நடுவில் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் தான் உள்ளுக்குள்ள தான் அந்த புக்கு வச்சிருப்பாங்க அந்த கிரந்த் சாஹிப்ன்ற புக்கு வச்சிருப்பாங்க எப்போது ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த புக்குக்கு ரெண்டு பேர் விசிறிக்கிட்டே இருப்பாங்க விசிறி விசிறி நம்ம ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் இருந்தார் இல்லையா மிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் அவர் கூட வந்து சிக் பீப்புள் தான் சரியா இது வந்து அவங்களுடைய குருத்வாரா அங்கே எங்கே ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க சிக் பீப்புள்னா குருத்வாரில் தான் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் எல்லா ரிலீஜனுமே அமைதியாக இருங்க யுனைட்டியாக இருங்க பீஸ்ஃபுல்லாக இருங்கன்னு சொல்லி தான் எல்லா ரிலீஜனும் சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குதுப்பா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ஓகே ஒன்றும் பயம் இல்லை தெளிவாக படிங்க ஓகே ஷூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ